Buenas gente, estamos en un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver una partida que jugó ayer Faker con la nueva Ari en competitivo ya. Todos estábamos deseando que volviese la Ari de Faker. A mí por lo menos siempre me motivaban sus montajes y sus plays en la Season 3 para seguir jugando a Ari y seguir mejorando. Así que vamos a ver qué tal se le da esta partida y vamos allá. Vale, vemos que va con... Vale, las runas no están mal. Minion de Materializer, si te maxeas la W es bastante bueno. Aunque no creo que se maxee W, supongo que irá por maxeo de Q contra una Oriana. Va también con Time War Tonic, Ghost Poro. Bueno, no es Ghost Poro, es Zombie Wars, eh. Y Ultimate Hunter. Vale, están bien las runas en general. Poción de corrupción para sobrevivir el early. Bien. El matchup de Oriana no es del todo difícil. Dentro de lo que cabe, en Ellie sí que te puede pokear bastante, sobre todo en este caso que va con Aeri y posiblemente Scorch. Tiene muchísimo pokeo y ahí vemos cómo están yendo los trades. Supongo que se habrá pillado la W, Faker. Sí. Aquí podemos ir a por un trade, auto WQ. <ríe> Qué pena, no Dios a Q. Ahí podemos ir más para adelante, o sea, ese trade le vamos a ganar siempre a una Oriana, porque va a ser un trade corto y con la move speed de la W. Está bien, está jugando muy agresivo Faker. Es lo que tiene llevar también poción de corrupción, nos ayuda a hablar mucho. En cuanto a la pelea de Sustain, debería de ganar la Faker. Bueno, lleva galletas la Oriana, pero tenemos la pasiva para ir curándonos. Es lo bueno de la nueva Ari, que sus costes de mana son bastante bajos comprados con la vieja. W25 y la Q60. Es decir, la 65 la Q. Por eso también es tan bueno maxearte la la W, porque así no te sube el maxeo de la Q. El coste de mana, vamos. Vale, tenemos ahí una rotación por parte del super enemigo Faker. Está jugando bastante safe. No sé si ha pillado punto en la Q o punto en el charm. A nivel 3, dependiendo de si el jungla tuyo te va a gankear o te pueden gankear, yo me subo el charm y si no me subo siempre uno en la Q y luego ya me maxeo la W. A no ser que sea un matchup muy difícil en el que simplemente tenga que limpiar la wave, que entonces me maxearía la Q. Ojo, Charm de Faker. Buen entrada, ¿eh? Y cancelamos el back, importante. Eso sí, la Oriana ahora tiene... Ahí está. Mucho rango y nos va a seguir pokeando. Vale, va bastante bien de farm Faker. Pero bueno, qué decir de Faker, ¿sabes? Siempre ha sido... Dios, en cuanto al farmeo. Vale, cancela el back, faker, y se queda a tomar esa wave. Creo que es buena porque en principio no deberían de poder divertirte. Y si no, vas a, vamos a perder mucho. Podemos incluso pusear esa con el dematerializador. O simplemente vaquear ahora y tirar TP. Porque estamos muy low de vida y de mana. Hmm, se ha quedado a pusearla, está bien. Lo único que ahora tiene la posibilidad de frisearlo, la Oriana. Aunque bueno, estoy hablando viendo el minimapa, ¿sabes? Porque no, no nos enfocan a Faker Match. Se ha pillado Ionians, son muy buena compra si tienes 950 de oro solo. Nada más a Faker que le suele gustar bastante moverse por el mapa. Al fin y al cabo, Ari no tiene muchos daños. Lo bueno que tiene es que la W ahora se ha vuelto muy spameable. Ah, he intentado ahí predecir el, eh, el flash. Pero no tenía. Supongo, vamos. Pero vamos, está bastante bien. Se ha llevado una kill. Ahora. No, no me he dado cuenta. No sé. Hombre, a ver. No hay que dejarle a Lee Sin pillarse la voz de gratis. Bien hecho, Faker. Ojo en bot. 
puede incluso bajar Faker lo más... Uh, esa W de la Jinx. Lo malo es que tiene Cleanse la Jinx. Pero aún así yo creo que la puede matar. Pilla las papayas porque no tiene maná. Sí, está muerta la Jinx. RW. Y se la deja a su de carne. Muy buena por parte de Faker. Concede esa wave y posiblemente una placa. Pero está bastante bien porque que la Felios vaya fuerte. Es muy muy bueno. Además, lo bueno es que como te pones dos puntos en la Q antes de maxearte la W, puedes seguir limpiando la wave de dos Qs. O Q out W los minions, dependiendo si llevas de materializador o no. Además, la W al tener un targeting mucho mejor ahora. Básicamente, si ve a los casters low, que les va a matar de una W, se tira hacia ellos. Por eso está tan bueno también ahora el maxeo de W. Buah, y se lo lleva. Eso es bastante malo para KT. Y el Afelius haciendo el dragón. Bueno, está bastante over esta partida ya. Limpiar la wave incluso siendo nivel 9. Muy buena por parte de Faker. Es eso por lo que la nueva área está tan fuerte. Simplemente ya no tienes que tirar el charm de primeras. Entonces puedes hacer RWQ, reposicionarte con la segunda R para dar la vuelta a la Q y ya charmear ahí porque vas a estar prácticamente a melee. Y todo eso haciendo daños muy similares a la Ari con la amplificación del charm. Es muy huge. O sea, así que es verdad que hacemos un poco menos de daño, pero en situaciones normales, que es básicamente siempre, el daño va a ser prácticamente igual. Y más una vez nerfearon la duración. Porque antes que duraba 5 segundos la amplificación del charm, podías meter con bulls de CDR incluso 2 W, 2 Qs. Y eso era muy huge, básicamente. O sea, te hacías Everfrost y Cosmic Drive y Onions y matabas a todo el mundo de dos rotaciones, a no ser que fuese un tanque con 100.000 de vida. Bueno, seguir asediando aquí. Y a Research Faker. Ojo el Lee lo que tanquea. Mm, yo creo que si tiraba la R palante le mataba de R auto. Pero claro, era jugársela porque la Jinx tiene crítico. La, sale, la suena la flauta, la sale un crítico y te mata. Así que yo creo que es mejor la play de Faker. Más conservativo. Morirte ahí y darle un sat a una la Jinx es, es durillo, así que mejor eso sí, que gridear por una kill. Encima lleva Scorch, ¿sabes? Que, que no, no se va a levantar de ahí. Faker la saca un montonazo de oro. Se va a hacer Horizon Focus. Me parece muy buen objeto el Horizon Focus. Es el punto medio entre Shadow Flame y han cazado a Faker. Es el punto medio entre Shadow Flame en cuanto a daño y Cosmic Drive. O sea, te da mejor daño que Cosmic Drive, te da menos CDR. Te da menos daño que Shadow Flame, pero te da CDR. Aún así, yo nunca empezaría por el Gestes Alternator. Prefieres el Codex siempre. Y cuando llegabas a línea, igual la tenías en CD incluso. Y vemos aquí Faker presionando arriba. Qué bueno. Y no se mueve. <ríe> el Ceres está llevando un montón de kills. Ahí se le va a llevar Faker con la vuelta a la Q. Pero bueno, es mejor eso a que luego se escape y flase de saber.
De hecho tenía flash, se podía haber flasheado perfectamente. Bueno, eh, él quería es buenísimo con tres, la verdad. Entonces, bajar daños también mmm, va a hacer que Ari se sienta muy mal. Ya es esto, la Ari puede hacer infinito tiempo si lo juega bien. Va a ir por Shadow Flame. También es una... Ok. Vale, entonces si vas por Shadow Flame sí que me parece buena idea tener, hacer gestes de alternator. Sobre todo si... Que supongo lo que le ha pasado. Que no tenía suficiente para una vara. Bueno, de hecho... Sí, no se habían hecho nada de MR. Esta partida, por ejemplo, Luden Shadow Flame hubiese sido increíble. Habríamos hecho muchísimo daño. Pero esta Will es un poco más... Mejor en, en general, ¿sabes? Por así decirlo. Tenemos más CDR y formas de jugar. Obviamente si quisiésemos ser el carry del equipo en solo Q, pues tendríamos que ir Luden. Porque se están haciendo todos, que si Tavis, que si tal, nadie se ha hecho Merx. O sea, esta partida es increíble para hacernos Luden. Porque tienen prácticamente 0 MR. Por eso el Shadow Flame tampoco es mala. Hostia. Buah, el Keria es buenísimo, tío. Qué bueno es. Pues facilita para... Buah, van 8-0, tú. A ver si se puede sacar ya ese Kateari. Que cuando la pidió Faker se la denegaron por... Porque iban a sacar Popstar, creo, en aquel entonces. Y en ese entonces Riot sí que decía cosas en plan que... ¿No ha pillado reset y faker de la buen? Se ha bugueado, ¿no? Porque siguen saliendo los tres puntitos. O sea, seguía teniendo el CD. Sí, un poco raro eso. Pues bastante buena partida, me ha gustado bastante como ha jugado Faker. Sí que es verdad que Oriana dentro de lo que cabe no es para nada de los peores matchups, de hecho siempre se habla de que Ari contre a Oriana. Y en fase líneas es difícil jugarle contra una Oriana si sabe jugar los rangos y tal, si sabe los rangos de Ari, porque básicamente te Pokémon desde lejísimos y... Está difícil, pero con poción de corrupción y tal tenemos bastante sustain y va bastante guay. Pues bastante buena partida por parte de la Ari de Faker. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.